Jesus. Welcome to Life in Jerusalem. The topic of this video lecture is the Sidereo Fertile Diatoms Morphology from Phycology. Occurrence Diatoms are cosmopolitan and ubiquitous in distribution. डायटम कहाँ पर पाए जाते हैं तो डायटम्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कास्मोपेलेटन है मीन्स के हर जगह पर पाए जाते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रेश वाटर में भी और सी वाटर में भी और मॉइस्ट साइड में भी पाए जाते हैं टेरेस्ट्रियल कंडीशन They also occur as epiphytes on other algae and higher plants. इसके अलावा diatoms जो हैं वो epiphyte भी हैं. Epiphyte वो diatoms होते हैं जो कि दूसरे algae पर grow करते हैं या जो higher plants means के vascular plants हैं उनके ऊपर grow करते हैं. A large proportion of the bottom flora of legs, bones and other similar aquatic surroundings is constituted by diatoms. Diatoms जो है वो हमारे पास जो चील होते हैं उनका जो bottom होता है वहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं इसके अलावा जो तालाब वगैरह होते हैं उनके जो बॉटम्स होते हैं वहां पर काफी मिकदार में पाए जाते हैं डायटम्स फॉर्म ए मेजर पार्ट ऑफ द प्लैंगटोनिक विजिटेशन टेल स्ट्रक्चर तो डायटम का टेल स्ट्रक्चर कैसे होता है सबसे पहले पढ़ते हैं शेप डायटम्स आर विदाउट डाउट एमंग द मोस्ट beautiful of microscopic objects because of the wonderful sculpture of their cell walls. Diatoms जो है जो microscopic organisms है तो उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत है और उसकी वजह ये है कि इनके जो सेल वाल होते हैं उन पर मुख्तलिफ किस्म की स्कल्पचर हुई होती है डिजाइन बने होते हैं जिसकी वजह से ये खूबसूरत नजर आते हैं दे आर मोस्टर बट समेटस है जो है वो ज्यादातर यूनिसेलर है लेकिन कुछ जेनरा के कुछ मेंबर्स कॉलोनीज बनाते हैं या एंड टू एंड कनेक्ट होके फिलामेंटस शेप बनाते हैं दे एग्जिबिट वेराइट शेप्स रेंजिंग फ्रॉम ओवल राउंडेड इलांगेटेड कॉनिकल ब्रॉड शेप डिस्क शेप टू ट्राइंगल इनका जो शेप होता है वो मुख्तलिफ होता है मीन्स के डायटम्स में हमारे पास मुख्तलिफ शेप्स वाले मेंबर्स मौजूद हैं ओवल मींस के बीजवी शिकल के गोल शिकल के जो लंबूतरे होते हैं लंगेटेड कॉनिकल कॉन शेप के रॉड शेप और डिस्क शेप और इसके अलावा ट्राइंगुलर मींस के कॉन शेप के आइटम्स भी पाए जाते हैं जनरल मार्फोलॉजी ऑफ ए फ्रस्ट्यूल दी डायटम सेल्स रिमेन कवर्ड बाय ए डायटम का जो सिलियसवाल होता है उसको फ्रस्टूल कहा जाता है वाल कंसिस्ट ऑफ टू ओवर लेपिंग एंड परफोरेटेड हाफ कार्ड इपीटी का एंड हाइपोथी का जो वाल होता है तो वो दो ओवर लेपिंग परफोरेटेड हिस्सों या टुकड़ों से बना होता है इपीटी का और हाइपोथी का 
city car remains fitted over the hypothetica as a lid over the box. Ipithika jo hai to wo hypothetica ke upar bilkul fit hua hota hai jaise ke kisi box ka sar hota hai. Dakhan hota hai. Ye hamare paas diagram ka structure hai. To agar aap ye diagram le 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 to ye hamare paas jo hai to polar nodule hai. Ye aapko ek cherry si nazar aa rahi hai. ये रेफी कहलाती है यहां पर एक दूसरा नोड है इसको सेंट्रल नोड यूज कहते हैं ये हमारे पास वॉल मार्किंग है ये सेल वॉल है अब अगर आप डायग्राम बी की तरफ आए तो यहां पर अगर आप देख ले तो ये सेल वॉल बिल्कुल दो टुकड़ों में बढ़ा हुआ है और दो वेल्स बनाए हुए हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो ये जो ऊपर वाला है ये वाला इसको ईपीटी का कहते हैं और ये जो इसके नीचे थोड़ा सा स्मॉल साइज है या लेंथ है इसका तो ये हाइपोथी का है ये साइटोप्लाज्म है और ये इसका न्यूक्लियस है ये जो बीच में से एक लाइन आपको नजर आ रहा है इसको गिरडल कहते हैं ये यहां पर ये हमारे पास गिरडल है अगर आप देख रहे हैं ये गिरडल है ये हाइपोथिका है ये रेफ है ये इपिथिका है तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है डायटम का टू और लेपिंग हाउस और Valves. The valves remain joined with the connecting bands are singular. जो valves होते हैं तो उनको joined किया होता है मजबूती से एक दूसरे के साथ attach होते हैं एक band के जरिए जिसे singular कहते हैं. Two connecting bands together form a girdle. जैसे कि हमने पिछले diagram में देखा कि दोनों bands जो हैं वो गैडल बनाते हैं दी सेंट्रेल्स दी वॉल्स पोजेस एरियोली आर स्ट्राइ सेंट्रेल्स में वॉल्स में एक स्ट्राइ या एरियोली होता है दी स्ट्राइ रिमेन अरेंज रेडियल एंड सिमेट्रिकल अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट बट इन इन नेल्स Walls are bilateral, symmetrical. In some pinnate diatoms, in elongated fissure or longitudinal slit is present in their valves. Such a fissure or opening is called rafe. Jaysay humne pichle diagram mein pada ke ek poor sa hota hai. या एक लाइन सा होता है ग्रूफ सी होती है जिसे रेफी कहते हैं जो कि पिनेट डायटम्स में प्रेजेंट होते हैं जनरली रेफी इज इंटरप्टेड एट इट्स मिड पॉइंट बाय ए थिकनिंग ऑफ द वॉल जो ग्रूव होता है या नाली सी होती है जिसे हम रेफी कहते हैं तो जो सेल का मिड होता है वहां पर वो सेल वॉल थिक हुआ होता है बिल्कुल सेल के मिड पॉइंट पे जैसे डायग्राम में हमने पढ़ा था सच ए थिकनिंग रिप्रेजेंट सेंट्रल नोड्यूल अगर आपको याद हो पिछले डायग्राम में हमने नोड्यूल देखा था तो वो नोड्यूल जो है तो वो बिल्कुल सेल के बीच में प्रेजेंट हुआ होता है ग्रूव होता है जिसे रेफी कहते हैं और उस ग्रूव के सेंटर और जो सेल होता है सेल के सेंटर में ग्रूव खत्म हो जाता है और एक नोड सा बनाया होता है जिसको सेंट्रल नोड्यूल कहते हैं Similar thickenings are also present at the ends of rafi. अगर आपको याद हो तो डायग्राम में हमने ये भी पढ़ा था कि पोलर नोड्यूल्स होते हैं जो कि रेफ के एंड्स पर प्रेजेंट होते हैं एक एक सिरे पर और दूसरा दूसरे सिरे पर प्रेजेंट होता है. These are called polar nodules. In thickening 
इस को पोलर नोड्यूल्स कहते हैं सेल वॉल द सेल वॉल इज चीफली मेड अप ऑफ पिक्टिक सब्सटेंसेस इंप्रेग्नेटेड विद सिलिका जो सेल वॉल होता है तो वो मेनली पिक्टिन से बना होता है और पिक्टिन के ऊपर जो है तो सिलिका की एक लेयर होती है डायटम फस्चूल कंटेन मेनी परफोरेशंस और पोर्स कार्ड डायटम्स का जो फस्टूल होता है वाल होता है उनमें बहुत ज्यादा परफोरेशन या पोर्स होते हैं जिनको फंक्टी कहते हैं दीज पोर्स में भी ऑक्यूलेटेड बाय थिन परफोरेटेड सिलिसियस मेम्ब्रेन्स बोथ दी वाल्व्स इन मोस्ट ऑफ द डायटम्स आर सिलिसिफाइड The amount of silica is different in different species. अब हमने पढ़ा के जो सेलवाल होते हैं उसके ऊपर सिलिका की एक लेयर होती है तो सिलिका का जो अमाउंट होता है वो different species में different होती है means की concentration change होती रहती है किसी में सिलिका ज्यादा होता है और किसी में कम होता है. It may be as low as less than one percent of the dry weight of the cell. उसकी अमाउंट 1% से भी कम होती है या अब 50% जो होता है सेलवाल में वो सिलिका होता है तो स्पीशीज टू स्पीशीज जो कंसंट्रेशन है सिलिका की वो चेंज होती रहती है सेलवाल इज नॉट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस जो सेलवाल होता है उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं होती कहीं पर ज्यादा थिक होता है कहीं पर कम थिक होता है The cell surface show very complex series of markings because of the periodic arrangement of thinner and thicker areas. The centrales; these markings are arranged with reference to the central point, but in the names, these are arranged as natural branches, according to. And in 1971, the diatom cell wall contained four basic kinds of secondary structures. And these are small perforations of valve surface showing irregular arrangement. And in the case of diatom cell wall, there are four different kinds of secondary structures. And in the case of the परफोरेशंस या पोर्स होते हैं जो कि हर एक वेल्फ पर यानी कि हाइपोथीक और लिथीक दोनों पर प्रेजेंट होते हैं रियोडी इज आर लार्ज डिप्रेस्ड बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स रियोडी क्या है तो ये लार्ज बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कि ना लिक्यूली इज आर ट्यूब लाइक नेरो चैनल्स व्हिच रन through the bell wall canal culi jo hai ye channels hote hain canals hote hain nale hote hain jo ke epithelia aur hypothelia par present hote hain costi these are rib like structure formed by heavy silica deposition ye costi jo hai ye rib like structures hote hain aur ye सिलिका की हेवी डिपोजिशन ज्यादा डिपोजिशन की वजह से बने हुए होते हैं रिप्स लाइक होते हैं स्ट्रिप्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ दिस फोर काइंड्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन द 1971 रिकॉग्नाइज्ड फॉर टू टाइप्स ऑफ डायटम वॉल्स लेमिनर वॉल्स सच वॉल्स हैव अ सिंगल सिलिसिफाइड लेयर शोइंग मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स फॉर एग्जांपल Cynedra fulgens Locular wall Such walls have two parallel silicified layers showing the complex reticulum of cross walls Refi are locomotion 
diatoms which lay graphy are non motile aise diatoms jinme graphy absent hote hain wo non motile hote hain all the net diatoms contain graphy and exhibit characteristic gliding movement caused by streaming cytoplasm by circulation within the graphy and by the extrusion of mucilage ab the net mein da jo hai to graphy present hote hain to wo gliding movement karte hain rolling movement karte hain diatoms may move 0.2 25 मीटर पर सेकंड एटम्स की जो मूवमेंट की स्पीड है तो वो 0.22 25 मीटर पर सेकंड तक है थैंक्स फॉर वाचिंग